们今天要讲恩典下如何祷告。那我会分享我个人的祷告生活。好，那我们先低头祷告，大家低头。亲爱的耶稣，我祷告，今天我说的话、讲的道、做的祷告，都可以让听的人看见你，不是看见我，都能够感受到。是耶稣你自己爱他们，是你的爱，不是我的爱。耶稣，我祷告，今天你让在座的每一个人，无论是在现场的、网路的，都跟随你，不是跟随我们教会，因为我们都不是救世主，只有你才是救世主，你是大家所仰望的。谢谢主。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。这么多年来，我们当基督徒嘛，常常呢会有人叫我们加入各样的祷告群组，有没有？你们都有没有收到？就在各个教会都有。然后呢，他们就会把那个祷告的文字内容传给你，然后就说呢，如果你不知道怎么样祷告，你就照着念就对了。然后呢，你照着念过去呢，你就完成祷告的任务了。好，这样其实也是可以啦。因为呢，祷告呢，不管任何形式，只要你是跟上帝祷告，都很好。但是呢，今天我们要来谈一谈恩典下是如何祷告的。我们有属于恩宠 style 的祷告。<笑>好，那祷告的重点呢是什么？是耶稣，然后是我们跟耶稣的关系。所以呢，每次我们祷告完呢，我们都要查验一下自己呢跟耶稣的关系有没有更好。那祷告完呢，就是你可以问一下跟你一起祷告的人，他跟耶稣的关系有没有更好？那被你祷告的人呢，他有没有感受到耶稣爱他？你懂吗？祷告不是把人吸引到你前面，而是要把人吸引到耶稣的前面。那如果呢？你 check 以后都觉得，哎，都有啊，那太棒了，那这就是恩典下的祷告。好，那恩典呢？它是生命，那只有生命呢可以影响生命。所以呢，今天我们不谈理论，跟我以前讲到的方式会比较不一样。那我要分享的是我的祷告生活。我们大家一起来念《哥林多前书》二章一到五节，请弟兄们，从前我到你们那里去。并没有用高言大智对你们宣传上帝的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。在这个经文讲得很清楚，在我们祷告的时候呢，我们在乎的到底是什么？我们是要做一个很漂亮的祷告吗？然后让人家觉得说：“哇，你好棒哦，你的启示好棒哦，然后你用的经文都好厉害哦。”然后让人家觉得我非常的印象深刻，觉得你实在太棒了。或者是你觉得你想要做一个被圣灵引导的祷告，然后让人在你祷告的时候呢，能够看到耶稣，然后让这个被祷告的人他从此他的生命中有耶稣呢，对不对？所以呢，其实祷告呢，就是我们跟耶稣说话。那说话的态度啊、言辞啊，是依照我们每一个人跟上帝的关系亲密程度，然后表达方式会不一样。好，比如说，如果呢，你说话的对象是君王，那你在礼节、用字、遣词跟态度、服装，是不是都要讲究？你就要嗯，就有有的人就要下跪嘛，对不对？有人说祷告到那个膝盖都长茧了。那如果呢，你说话的对象呢是爸爸，那你跟他很 m a 所以呢，你可能会用撒娇的方式跟他说话。可能呢，你早上起来，你都还没有刷牙，你还穿着睡衣，甚至你赖在床上，你就说：“爸爸，我要喝热巧克力，对不对？”好，那如果呢，你说话的对象是谁？是老公，那你可能就会撒娇，加上耍赖，然后呢，无话不谈。然后呢，你会一起讨论说，哎，你们今天看的新闻怎么样啊？一起分享上班一整天公司发生的事。所以呢，不管你是用哪一个方式祷告，然后和态度也都可以，也是都对的。因为呢，圣经中记载的祷告对象呢，在旧约是耶和华大
大君王、万王之王，所以你用一个你跟大老板、跟国王祷告的姿态来祷告，很好。那新约中呢，祷告的对象呢，有天父爸爸，有耶稣。耶稣呢，你的新郎、你的良人，就是你亲爱的老公，对不对？所以有时候耍赖、撒娇祷告，其实我认为都可以的。所以呢，重点就是不要比较，不要自责。也不要觉得说啊，别人祷告的好好哦，我都不敢开口了。嗯哼，那你的祷告的重点，你只要知道耶稣爱你，然后耶稣很爱被你祷告的这个人，这样就好了。所以，我们不用那些什么智慧委婉的言语，对，我们也不用用高言大智，好像说哎呀，那个圣经节老是背错或者没有背到，然后就不害怕了。重点是你祷告，你只要让人家知道耶稣基督，还有十字架上已经完工了，拯救已经成，已经成了，这样就可以了。所以他不在乎人的智慧，他在乎的是上帝的大能。讲了解啊、哦，好，那大家一起祷告的时候呢，真的是不要比较，因为呢，你有时候觉得自己背的自自己经文比较厉害，所以你看别人就会觉得有点失望。然后呢，祷告的时候。有时候你一直看，也不要看环境，因为你在看环境的时候，看一看会觉得哇，没有希望了。我这样还有办法祷告下去吗？然后看到自己就觉得更绝望了，觉得自己不够好。好，所以呢，我们祷告的时候焦点是谁？耶稣，你只有看耶稣是最有盼望的。好，那每个人的恩赐呢都不一样，对不对？你要知道，你是上帝独一无二的创造，就好像每一片雪花结构是不一样的。那我们的指纹也是不一样，所以大家祷告的方式跟言语也不一样，很自由。那是不是祷告的经文用的比较多，祷告的结果就比较好呢？我本来以为是哦，后来发现不一定。所以呢，等一下我会做一些说明。好，恩典下的祷告呢，有几个重点，这是我自己个人认为的。一个是关系，一个是信心，还有。按照神的心意来祷告，好，比如说，呃，祷告重点是耶稣跟我们的关系，对不对？所以耶稣最想要告诉你的就是，我亲爱的宝贝，今天你开心吗？这是你在祷告的时候，耶稣最想要表达的。你们听哦，那个晚安宝贝，我不是都有个开场吗？就是天父的孩子，今天你都好吗？无论发生什么事，一定要记得天父爸爸爱你哦，对不对？我都是讲给我自己听的。然后呢，神就说：“我会一直爱你，不离不弃，永不放手，直到世界的末了。”因为呢，天父爸爸跟你说：“我最想要的就是你很开心，你可以享受在我给你的爱中。”其实我录完晚安宝贝，我真的是录给自己听的。我如果心情不好，我就赶快听一下开场，然后我就听到天父爸爸说：“你今天都好吗？你要记得我爱你哦，我会一直爱你，不离不弃，永不放手。”然后我就会觉得：“哦，我好安心哦。”你想了解吗？好，那所以呢，祷告的重点就是关系，你跟天父爸爸的关系有没有彼此相爱？好，接下来就是信心。信心呢，听起来有时候觉得哇很难，因为有人就说：“哎呀，你信心比较大，我信心没没有像你那么大，好像这件事情就不会成了。”可是呢，其实信心很简单，信心就是耶稣，我相信你，我相信你可以。然后呢，即便我不行，我够不够好不重要，因为重点是耶稣可以成就，是耶稣可以医治，跟我。没有什么关系，跟我的行为、跟我的品格好或不好，跟我们做坏事其实都没有什么关系。因为医治是耶稣，供应是耶稣，这一切都是耶稣做的，我们没有什么功劳。好，那祷告呢？还有一个重点就是按神的心意祷告。那因为呢，我们跟神的关系可以好到一个程度，因为你觉得怎么有一位神这么爱你，那爱到一个程度。我说神，我愿意，我愿意照你的方式，我愿意你的旨意成全在我的身上，因为我觉得你实在太爱我了。我我以前就是一个很悖逆的小孩，然后呢，我真的是被上帝爱回家的，真的，我以前真的坏到极点，你们真的是
没有办法想象。我记得有一次啊，应该是桃园有一个牧师，他是呃，在我刚信主的时候带过我的呃一个传道人，然后呢，他后来听说听说林湘君当牧师了，然后他就跟他下面的那些他的会友说：“哇，如果这个人可以当牧师了，那你们全部每一个人都可以的。”<笑>对他们就说：“怎么可能，对不对？”好，以前的小坏小孩，好恩典下的祷告，他是很轻松的，很安息的，因为我们已经得胜了。那我们得胜是因为耶稣已经得胜了。那安息就是我们要安息在耶稣基督十字架上的完工，也就是说，耶稣说成了，什么成了呢？所有的事情都成了，医治成了，丰盛成了，富足成了，健康成了，每一件事情都成了。所以，我们是从得胜的一个立基点出发的，了解吗？你看哦，我们通常是说啊，我要来好好运动，因为我想要健康。可是呢，恩典的思维是，我已经健康了，所以我运动。然后呢，我已经富足了，所以我要去工作。讲了解吗？这是一个。完工的思维跟做工的思维是不一样的。好，那接下来第三点就是，我们要知道呢，我们已经与耶稣同坐宝座，我们坐在神宝座的右边。好，那祷告呢，我们是在圣灵里，对不对？所以表示呢，我们的祷告是从第三层天发出来的，因为我们坐在神宝座的右边。好，那以下呢是分享我个人的看法。那我没有要对属灵长辈不尊敬，嗯、先讲好。那因为我们祷告呢，是跟天父，然后跟耶稣沟通聊天，对不对？然后请求或者是感恩。然后呢，天父这么爱我们，耶稣也这么爱我们，那我们每天都在一起。好，那我们不就是常常跟他讲话，不就是很像日常聊天吗？那如果我们有急难，是不是他一定早就看到，他早就已经伸手准备要救我们？对不对？我们一开口，他就立刻拯救。那圣灵是不是一直住在我们里面？因为我们身体就是圣灵的殿。好，我就想说，为什么我们每一个人呢，要非常努力的祷告，跪着这样子祷告，然后迫切祷告到一个程度呢，才祷告才可以冲破那个天花板。然后呢，冲破天花板之后，还要很努力才能够冲破第一层天的那什么盖层。然后呢，还要再征战祷告。然后突破到第二层天，然后呢才能够达到第三层天，终于达到了天上法庭，开始陈情上诉，然后呢，最后呢让大法官来裁定，来判定我们的祷告请求。那我们就想说，大法官不就我爸爸妈？那不在家里讲讲就好，为什么我还要这么辛苦这样爬上去？这就是我一直没有办法理解的。所以呢，你知道吗？恩典呢，其实它就是关系，它就是生命。那我们，而且恩典的重点是谁？耶稣，对不对？那当我每次跟你讲说啊，耶稣怎么样？耶稣怎么样？那很多人就会说，我听过了啦，这个不新鲜呐、啊，来点刺激的好不好？所以呢，你看哦，在很多的教会，他为了要吸引很多人来听，他就要创造很多很多的名词，很多的方法，很多的运动，然后呢，来吸引大家的那个。那个视觉啊、嗅觉啊，也没有嗅觉，<笑>对，就是吸引大家的注意力，那你才会想要去呃去教会嘛。可是其实没有哎、欸，基督教的信仰就是很简单，就是耶稣而已，没有别的了，什么都是耶稣做的。所以你只要有耶稣，你真的什么都有。所以不用跟人家比什么啊，我不要，我没有这恩赐，我没有这个医治恩赐怎么办？重点是不是你啊？是耶稣医治，对不对？好，那神回应祷告呢？其实是不受限于你的框架跟你的理解的。你要知道，耶稣给你的永远比你祷告所祈求、所想的是更好、更惊喜的。然后呢？为什么呢？因为耶稣他知道未来，他知道隐秘的事情。然后耶稣呢，比你自己还要了解自己。好，那。你知道，很多年前，我呢一直祷告想要升官，然后呢，我各种祷告都试过了，结果呢，我就看着我周围同期的伙伴，通通升官了耶，就只有我没有
然后呢，后来没多久呢，公司呢就下了一道行政命令，那某个呢职等以上的干部呢，必须要帮公司推销一百张的信用卡。<笑>然后我就觉得，哇，感谢主拯救我。因为我想说，上帝真的很了解我，他知道未来公司要推信用卡，然后呢，如果我升到那个职级呢，我就要推一百张。那我我脸皮很薄嘛，你说叫我去叫一百个朋友为了我办信用卡，我可能没办法，我就是开不了口的这样子。嗯，好，所以你看哦，上帝。他不是不答应我祷告哎，因为他知道我未来的事情，对不对？他知道怎么样对我是最好的。那圣经中呢，还有个例子哦，就是你记得十二年的血肉妇人，对不对？他是来找耶稣，然后那时候呢，这个妇人呢，他只想要医治他的血肉而已，所以呢，他就准备偷偷的摸到耶稣，得到医治后就要赶快绕跑。结果没想到呢，耶稣就把他叫叫住，叫住之后呢，就跟他讲了一。就跟他对话，目的是什么？给他自尊，要恢复他的人际关系，然后给他平安。为什么呢？因为耶稣知道，病得医治之前是需要有平安的。你有平安，基本上你一定会痊愈。好，那耶稣的心意呢？是一次的医治，永远的医治。神不要疾病再复发。因为呢，医治是个礼物，神给了呢，就不会收回。因为神的恩赐跟选召是没有后悔的。那恩赐的原文就是礼物，所以呢，神给你的礼物是不会收回的。好，但是呢，就很多人说，可是约伯记有说啊，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，对不对？但是呢，圣经后面也有说，这是。约伯对上帝有错误的认知，才讲出来的话。那有兴趣的话呢，可以看一下我们主任牧师、巨星牧师之前讲过这篇讲道，那他有已经结晶，有很详细的说明。很多人就会说啊，我在祷告的时候，我总是做很多的属灵征战的祷告。那重点呢，这是你把谁放大了？因为呢，你相信什么，你就会得着什么。如果呢，你放大了仇敌，你就会得着攻击。如果呢，你什么时候转向耶稣呢，你就会什么时候被耶稣修复。讲了解吗？那所以呢，就有人问了一个问题呢，他就说呢，他的家人呢，哇，过去领圣餐得了医治，但是呢，经过了几年。怎么最近癌症又复发了？所以呢，这是属灵攻击吗？就很多人其实都会有这样的疑问，就是哎，怎么又病又复发了？好，那我就要来分享我昨天半夜发生的事哦。我昨天呢，头一次要呃，比如说今天要讲到，我竟然可以十二点就去睡觉哎，你看我就觉得哇，我要安息，我要放松，因为我今天要教你们安息，我自己怎么可以不安息呢？对不对？所以呢，我就去睡觉了。可是呢，到了半夜。竟然会神经痛哎，好奇怪哦！而且呢，我先痛了一次，先痛，然后我就赶快叫把我老公叫醒，说给我吃一颗止痛药。然后半个小时之后又痛了，然后再吃第二颗止痛药。所以呢，我基本上呢，因为那止痛药有一点那个会头晕的效果，所以如果我等下晕晕的，你们请包容一下这样子。好，那事实上呢，我神经痛这个这个问题呢，一个多月前早就。解决了，那所以昨天会痛两次，真的是一个很意外的事。好，那不只是神经痛哦，还有突然间莫名其妙的，哇，流了很多汗，就让整个全身很热、很热、很热。然后呢，我就意识到，我听说有人说这是更年期会有的症状。好，然后你看哦，五十三岁对不对？然后呢，很多人就说五十岁就会有更年期。好，那事实上呢，我半年前呢有过这种感觉的症状，所以呢，我就决定警告我的身体，我就说，告诉你们哦，三十岁不会有更年期，听到了没？立刻给我停止，然后后来就好了。好，然后呢，白头发，很多人来问我说，白头发怎么办？
，我是说我之前曾经哦，应该说总共两次，很多年呃，应该说一两年前有过一根，然后呢，我就很生气把它拔掉，然后我就命令他说不可再犯。好，没想到呢，后来半年前又发生又一根了。我就非常的生气，跟他说：“我在严重的警告你们，这些头发们，这个错误不可再犯，听到了没？”然后呢，所以他们就乖乖的保持在低调黑色的状态。好，好，然后呢，问题来了，昨天晚上呢，我就发生了三次的身体的意外事件，对不对？然后呢，通常大家就会说。哎呀，该不会是你今天要讲到，所以你遭遇到了属灵攻击？好，然后呢，我就立刻很警觉的判定他就是撒旦来的谎言，因为呢，如果我定调为属灵攻击，那我就会给撒旦进行属灵攻击的权利，因为呢，如果你相信了，你接受了，你就会得到。但如果我不相信，我不接受，撒旦是不可以攻击我的。所以呢，我就立刻转向神，确认我的信念要保持在恩典里面。我就说，医治是完全的，医治是一份礼物，不会收回。然后我就感谢上帝曾经给我的礼物，然后我就在平安中就入睡了。好，这样了解吗？所以每一次呢，你遇到一个事件，然后呢，就会有两个声音出来。第一个就是啊，你被攻击了，对不对？那就是表示你把撒旦放大了，因为他这么厉害，他可以攻击你。好，另外一个，你就想说不对啊，我在神的爱中啊。然后呢，如果你觉得身体不舒服，你就要立刻说出什么。因为耶稣的边伤，我已经得医治了。耶稣这么的爱我，耶稣的医治是完全的，了解哦。所以呢，那就有人说，那那难道都没有属灵攻击吗？没有属灵征战吗？有啊，但是新约之下的属灵征战，我们现在在新约之下哦。所以呢，新约下的属灵征战是心思意念的战场，对不对？好，我们主位牧师。巨星牧师也有很多这方面的教导，那所以呢，我们要很小心，我们心里到底在想什么？我们到底相信什么？我们相信耶稣所说的话，还是我们相信撒旦所说的话？了解吗？那祷告呢，就是在把在圣灵里面的看见，把它说出来。好，我们来读希伯来书十一章第一节：信就是所望之事的实底。是未见之事的确据。所以呢，其实信心很简单。你祷告，上帝如果给你看到什么画面，你看到你就有了。所以呢，你就在祷告的时候，你把你所看到的，你就讲出来，宣告出来，让它变成一个事实，然后这件事情就会成就。好，那就有人问哦，那他就说：“牧师啊，那如果为别人祷告，看不懂的画面，要说出来吗？”那我们来读《哥林多前书》十四章第三节。但做先知讲到的是对人说，要造就、安慰、劝勉人。那你看哦，如果呢，我们看到一个画面，不知道是什么意思；如果呢，这个画面看起来不太好，不是安慰、造就、劝勉的，就不要说。好，但是呢，你就会卡住啊，你就想说，那怎么办？那怎么办？为什么我一直看到这个画面？那你就要知道喽，我们的神是现在进行式的神。那出于神的意念呢？它是一个流动式的，它不会是定格的，了解吗？那看不懂第一个画面，你就继续祷告，然后呢，上帝就会慢慢的，你就会他就会增加其他的画面，或者是增加其他的经节，或是话语，然后呢，你就可以把一个一个一个画面跟话语连起来。这样子就可以帮助到对方，了解吗？但是如果这个看到的东西是不好的，就不要说，不要说出来，因为呢，神会要你为他祷告，一定是安慰、造就、劝勉。那如果真的你看到了很严重、很不好的事情，有可能神是要你为他祷告，了解吗？如果他会呃，如果小明。
可能会发生车祸啊什么的，你就帮他领圣餐，帮他打掉就好，不要告诉他，免得他心里在那边很紧张，然后在那边预备，了解吗？因为负面的信心也是一种期待。也是有预期，所以我们不要把不好的事情去告诉我们祷告的人，了解哈？好，那祷告呢？有一个重点就是，你不要下指导棋，你不要告诉上帝该怎么做。来，菲利比书四章六节，请念：应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。举个例子哦，两个农夫都祷告。有一个农夫呢，他就祷告说：“上帝啊，你要给我足够的阳光和晴天，下的雨呢不要太多，刚刚好就好，不要有病虫害，还有呢要有很舒服的凉风。”结果呢，后来他的植物长得实在不太好，嗯，因为他下的指导期真的蛮多的，然后上帝照着他的，照着他的那个指导之后，结果就会变得不好。那恩典下的祷告是什么呢？就是上帝啊，感谢你让我大丰收了，这样子。好，你看到恩典下的祷告虽然比较短，可是呢，他其实只是告诉神说我想要什么，了解吗？那他感谢呢？比如说我们在祷告的时候，我们用表用感谢来表达，就表示呢，在我们的信心里，这个祷告呢，耶稣已经做成了。所以呢，我们就是将我们所要的告诉神。就好了。那有人就会祷告说：“上帝，请你让我年收入三百万。”好，那这是有人有人说的。然后我就问他说：“那你为什么想要年收入三百万呢？”他就说：“因为我想要买个大房子啊，因为我想要把年老的爸爸妈妈接来一起住，我想要报答爸爸妈妈的养育之恩。”好，那结果呢？他这样祷告之后呢？你看哦，他为了赚每年。呃，三百万的收入呢，就自己工作到身体就累坏了，病倒了。然后呢，工作压力很大，他就回家每天跟太太吵架。然后结果呢，他的孩子也看不到爸爸。然后在外面学坏了。然后呢，当他爸爸妈妈生病的时候，他也没有时间去医院探望他的爸爸妈妈。结果呢，爸爸妈妈生病就过世了。那你你想哦，到头来年收入三百万，到底是为了什么？这么辛苦工作，不就是为了爸爸妈妈吗？为了小孩啊，为了你的太太。结果呢，自己生病了，然后夫妻关系都不好了，然后爸爸妈妈也过世了，了解吗？所以呢，如果是恩典下的祷告，应该是天父爸爸，请你帮助我，可以报答父母的养育之恩，这样就好了。因为你的重点是你想要报答父母的养育之恩嘛，你不要指定上帝说我要年收入三百万，我才可以做这件事。好，了解哦。好，那我来讲一个，其他教会的都会有来一个什么二十一天自洁进食祷告。好，我来念一下哈，他们的祷告：除去贪财的恶根，一求主调整我的价值观，除去我内里的贫穷心态，帮助我依靠神而不要依靠钱财，将我心里的满足和安全感建立在与主的关系上。二，圣灵光照我，造成负债的原因，向神认罪，向神求神赦免，求主施恩，引导我脱离债务的捆绑。三，求主赐给我一颗爱神、看重神的心，信靠神的带领，学习过信心的生活，使我真实经历神是我一切需要的供应者。好，你们念完以后觉得怎么样？你有你有更爱神吗？你觉得你神很爱你吗？所以呢，了解吗？我只是在告诉你们说，祷告不是有一堆词，然后就把它念过去而已。重点是关系，你祷告完，你跟上帝的关系有没有变好？然后你有没有感受到耶稣很爱你？这才是祷告的真正的目的嘛？了解吗？你不是用很多很多很棒的话，然后一直定罪自己，一直觉得哇，我要更好，我要更好。没有，重点是你要让，你要知道耶稣爱你。所以呢，如果这。以上根据刚才的他们写的那个祷告词，如果是我的祷告词呢，我就会说：“耶稣，谢谢你爱我，你最爱我了，我是你的宝贝，所以呢，你会供应我，我我什么都不缺，我有你就好了，我不用带钱包，我带你就好了。”类似的概念，好，了解了。<笑>好好，接下来呢，我就要分享我个人的。
祷告生活了。来，基本上这是那个我从《鬼灭之刃》学来的。好，我们先读那个《创世纪》二章七节：耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。你们知道吗？一个人呢，每天呢，大概有六到八万个念头，然后这念头呢，冲来冲去，跑来跑去。好，你看哦，你们在听我的晚安宝贝，都觉得我很镇定，对不对？其实呢，我是一个很容易紧张的，又很胆小的人，只是你们看不出来。好，所以呢，我常常要用我的神之呼吸法来稳定我的情绪，然后把意念抓回来。那我现在示范我的神之呼吸法哦。反正呢，就是思绪跑掉的时候，我就要回到原点，就是原点就是耶稣爱我。好，那我们来看哦，总共分四拍，你们说一二三四， 1, 2, 3, 4, 对，好。然后第一拍我就是吸气，然后第二拍、第三、第四拍就是呼气。好，那为什么先吸气呢？因为巨星牧师就说，为什么不是先吐气？然后再再吸气，然后我就有圣经节了，因为耶和华他把生气吹到我们的鼻孔，所以我们是吸气呀、啊，我们先吸气才有才可以吐气嘛，对不对？好，所以呢，我们就吸一大口，然后呢，第一拍，然后你看一二三四，然后第一口是吸气，来大家吸气，然后二吐气，三吐气，四吐气，再一次哦，吸气，二。三、四，有没有？吸、吐、吐、吐，好，然后喽，有喽，然后过来，第一拍就是讲耶，吸气的时候说耶，不不用讲，用想就好。然后呢，吐气就是苏爱我，然后耶苏爱我，耶苏爱。然后你们练久了呢，比如说我就会开始练习。每一次呢，我只要觉得怎么办，然后我就开始耶稣爱我。然后呢，你就会发现说，哇，耶稣与你同在。然后耶耶稣开始跟你讲话了，所以你就会动不动就突然间很想哭，你就觉得耶稣怎么对我这么好啊？这样了解吗？好，因为呢，我们要自己先被耶稣爱，我们才有力量去爱人。所以呢，我们要让我们的呼吸气息充满了耶稣爱我。我记得好几次啊，我每次这样子呼吸的时候，然后我就想说：耶稣，你怎么那么好？在我还叫罪人的时候，你就为我而死。而且，耶稣，你可以不用被鞭打的，你可以不用上十字架的，你是为了我，你是为了我。了解吗？所以呢，我们到如果等一下最后还有时间的时候，我们可以用音乐我们来练习。好，我们大家一起来读《希伯来书》十章十九二十节。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。所以呢，每一次呢，我们奉耶稣基督的名祷告，我们就是在建立。关系，因为我们已经在至圣所了，了解吗？我们不用再从外院、内院到至圣所，了解吗？我们已经在至圣所了。为什么？因为耶稣的血，不是因为你做的好或不好，不是因为你有没有做坏事，不是你的行为够不够格，因为耶稣的血，我们已经在至圣所里面了。了解吗？所以呢，我们祷告，我们就是跟耶稣在一起，然后耶稣就会说：“你开心吗？”然后我们就会彼此互相关心，我们就彼此相爱。所以呢，你不要去在乎每一次的的结果，了解吗？你你就是调整自己，持守在你被爱的关系上就好了。好，我们一起来读《罗马书》八章十四到十五节。防备上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父。所以呢，我们祷告的时候呢，我们是跟我们的天父爸爸祷告。而且呢，圣经说什么？你不是从人一生的，不是从血气生的，你是从神生的，所以你是他生的。
他认识你，他知道你在讲什么。你讲错了，不会得罪他的，了解吗？不要一直害怕说，等一下我祷告，我祷告错了怎么办？然后我们得罪神，我讲讲的不好。其实重点讲的不好，只有你会觉得人家会看不起你。可是有什么关系呢？重点耶稣爱你就好了，别人看得起你，看不起你，不重要，了解吗？你只要有耶稣爱你就够了，真的。祷告的态度呢，就是要坦然无惧。我们一起来读《希伯来书》四章十六节。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。好，那个随时呢，它的原文就是及时。那我见过呢，最坦然无惧来到施恩座前祷告的呢，是欧洲的吉普赛人。我记得呢，他们的祷告祷告会呢。他们的祷告非常的坦然无惧，他们就跟神说：“亲爱的上帝啊，我今天非常的感谢你，因为我今天偷东西很顺利，那个主人不在家，了解吗？”然后他们还有，那下一个说：“对啊，上帝，我实在太感谢你了，我今天去偷那个什么电线还什么的，我没有触电呢、欸。”好。所以呢，你就是坦然无惧来到神面前，不管你做得好，你做不好，你觉得你自己很失败，都可以来到神面前的。心情不好也可以来到神面前，上厕所、洗澡都可以祷告的。然后呢，我你抽烟的时候要不要祷告？也好啊，祷告时候可不可以抽烟？<笑>好，抽烟的时候可以祷告，对不对？好，那你们有没有经历到每次手机快要掉到的掉到地上的时候，你就大喊什么“抓、啊”，对不对？这也是一种祷告啊！车子快撞上去的时候，主啊，这都是祷告的。好，那如果呢，很紧急的时候，有时候脑袋一片空白，就是我们就方言祷告了，因为来不及了，想不出来要讲什么话。好，所以呢，恩典的祷告呢，其实就是在告诉神说：“我不行，上帝，我需要你。”好，我们来读《哥林多后书》十二章九节。主对我说：“我的恩典够你用的。”因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。你知道吗？当我们在神面前说我们不行的时候，神真的会，他用他恩典的能力，他的大能就会复辟我们，所以会比我们原本自己很厉害的时候做的还要更好。在网络上啊，因为我们的网络影片。呃，就是散步的蛮多的嘛，那就很多人会每次都起来说：“香香牧师可以为我祷告吗？”然后讲了一串，然后很严重的事情。然后我就觉得说：“嗯，他们真的太看得起我了，我自己都很软弱，了解吗？”可是呢，我就来到神面前说：“上帝，我真的不行啊！这么多人要祷告怎么办呢？我哪有办法使他们得医治？我哪有办法使他们得到好工作？我哪有办法使他们找到好的另外一半？”所以呢，我就说，上帝，我为，比如说小明祷告，小华祷告，然后呢，还有小什么，小花祷告，然后呢，我就开始方言了，然后就看上帝要怎么带嘛，了解吗？因为我真的不知道怎么样有办法医治他们，我真的不知道他们要怎么样才会呃找到好的工作，我都不知道，所以我就用方言祷告咯。好，讲到方言咯，那如何方言祷告呢？就很多人问。呃，是不是呢？我在心里我就想着我要祷告的人跟事情，比如说啊、哦，我想要加薪，然后我就，然后就开始方言祷告，然后最后呢，看上帝有没有给我什么意念嘛，类似这样子，或是我想到某一个人，然后我就开始为他方言祷告，对不对？就很多人这样问，或者是呢，你也可以，呃，没有特定的祷告的事情或人，你就是单单的方言祷告，你就是享受上帝爱你。这样就好了，这样也很好，而且反而很平安。因为呢，你在方言祷告的时候，你就是在跟神说话，然后为跟为你的未来祷告，为你的家人祷告。因为呢，上帝会把你的方言祷告，呃，做最妥善的安排、跟运用、跟分配。因为其实我老实说，有时候方言祷告，我们不知道我们在祷告什么，可是呢，圣灵可以把它转化成最需要的祷告。有时候你都不知道，哇！你方言祷告，你默默的在为你的老公祷告
，或者为你的老，或者为你的老婆，为你的小孩，为你的爸爸妈妈，或为这个国家的总统祷告都有可能。我记得我有一次在瑞典的时候，我就我就是方言祷告很开心，然后突然间呢，上帝就在我的心里面给我几个意念，就是为乌克兰呃总统祷告，总理还总统这样子。然后呢，我就想说，哦，乌克兰怎么了呢？然后我就开始祷告祷告祷告。隔天呢，我就看到报纸，他被暗杀，还好没有成功，了解吗？好，所以呢，呃。不要学方法，反正你祷告有可能是这样做，有可能是这样那样做。重点是你你要学习的是主耶稣的心，主耶稣想要万人都得救，主耶稣想要每一个人都得医治，主耶稣想要你过得很好，主耶稣想要你很开心很富足，这就是耶稣的心。所以呢，方法是死的，可是呢，圣灵是活的。那所有的祷告的重点都是你要在灵里。看见耶稣，然后呢，你就听见耶稣说什么，你就做什么；你看见耶稣做什么，你就做什么。了解吗？所以，所以不是问方法，而是知道主的心是什么，这是比什么都重要的。好，我们来读约翰福音五章十九节。耶稣对他们说：“我实实在在地告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的。”子才能做，父所做的事，子也照样做。连耶稣哦，我们的救主哦，他要他要做什么事，他都是看到天父爸爸做什么，他才做，他不是自己做的。所以呢，我们也是这样啊，我们祷告也是要在灵里看见耶稣做什么，我们才做，对不对？所以我们要常常的查验。所以呢，我们在祷告的时候呢，我们就要来辨明说，这件事情到底是上帝要做的，还是人要做的。那祷告的过程就是一个辨明的、辨明神心意的一个过程，所以我们要祷告，我们祷告就是要知道说这件事到底是谁要做，谁要做谁就要负责。如果这件事是你要做的，就你要负责了，了解吗？好，比如说呢，有一个人就会说：“亲爱上帝，今天呢，我要去大安森林公园传福音，请你祝福我今天有大丰收，请你引导我。”我要为谁祷告？我要跟他说什么？好，来问你们，是谁要去大安森林公园传福音的？他嘛，对不对？所以他已经决定了，今天我老大，我就是要去传福音。上帝，你要祝福我，你要祝福我，传福音很有果效，了解吗？可是有没有一种可能，上帝今天没有要你去公园公园传福音，上帝要你去医院探访你生病的姐姐呢？但是呢，因为你可能觉得你跟你你姐的关系不好，你就不想啊，所以你就说我要来一个更属灵的祷告，就是我要去传福音，在公园跟陌生人，呃，就是把耶稣给他们，这看起来比较属灵吧。可是呢，神真的知道你的心，了解吗？那你不要一直说我要做什么，我要做什么，然后神你要祝福我，那就是谁是老大？好，那如果呢这件事你确定了，这是耶稣要你做的事，那耶稣就会负责咯。好，那谁负责任？耶稣。所以呢，若是耶稣负责任，你确定这件事情是耶稣要你做的，你祷告完你就放手。你的责任呢，就是把人引到耶稣前面，然后放手。你放手，耶稣才会接手。所以呢，嗯、祷告完呢，你的责任就是不负责任。找他，不要找我；找他，不要找我。了解吗？找他，他是谁？耶稣。找耶稣，不要找我、哦，知道了吗？所以不要来问我说：“牧师，你上次帮我祷告了，怎么病还没好啊？”找他，耶稣。好，单纯的信心，其实呢是力度最强的祷告，因为呢不是你能医治，是耶稣能医治。所以呢，为病人祷告。不要有不用有华丽的言语。我听过一个很很棒的见证，就是呢，有一位新加坡的姐妹，她出福音队，然后呢，竟然要为一个瞎眼的男孩祷告，然后她就想说：“天哪，我怎么会啊？”而且呢，就问了那个妈妈，妈妈说她生来就瞎眼，她就更可怕了，怎么不祷告那感冒的，要祷告照眼睛瞎掉的？然后她就想怎么办？怎么办？
可是呢，他知道耶稣想，耶稣的心意是医治，所以呢，他的祷告词是这样子：他说，耶稣，请你医治他，成了是你的荣耀，你的功劳，不成你的责任。<笑>然后他心里就说，跟我没关哦，我没本事医治哦，了解吗？结果呢，这个小男孩就得医治了，眼睛就看见了。你看他的祷告词有没有很厉害？没有啊，他就是很单纯的跟神说：“耶稣，拜托你医治他啦，成了你都是功劳都你的，不成是你的责任，你不要怪我。”就是这样子。好，所以呢，如果不成的时候，不要自责，不要觉得是你的责任。我还记得呢，呃，在我们刚信我刚信耶稣的时候，那时候我也好单纯哦，没有什么，都还圣经都没有读过，所以我也不知道要怎么用。很漂亮的经文来为人家祷告。我记得也是我我出一个福音队去那个南投，也是一个小男孩，腿好像不知道怎么样就很严重，然后就过来说：“姐姐姐姐，你可以为我祷告吗？”然后我想说：“天哪，我也不知道怎么祷告。”我就说：“耶稣，你医治他了，你看他的脚受伤了。”后来呢，他就好了耶。然后他就很开心，就说：“你怎么会做耶稣做的事啊？”了解吗？我就是很单纯的，我知道耶稣会医治啊，所以我就请耶稣医治他。然后我也什么什么经文都不会，但是耶稣就医治他了。为什么？因为功劳是谁的？耶稣的责任是谁的？耶稣的跟你有没有关？没关。你有没有本事医治人？没有。好，下一页。单纯的信心呢，就是你一定要知道，你不是救世主，你只是个送便当的。这是我们主任，我们的主任牧师最常讲的。你不是救世主，你是送便当的。你为病人祷告呢，你就是简单，你就是相信，宣告出来就好了。好，我有两招，我每次为人家祷告就只有两招，而且就这两句，没有多了。就是因为耶稣的边伤，你已经得医治了。接下来就是耶稣如何，你在世上也如何。好，像昨天呢，就有一个姐妹叫我帮她祷告，然后呢，呃，她她身体呃也是有点小严重这样子。然后我就说：“哎呀，你呢就想耶稣的边伤有打到那个地方，那你就会得医治。”然后他说：“可是耶稣没有被打到那个地方，怎么办？”<笑>然后我就说：“哪里呀、啊？”然后哎，好像耶稣真的没有，可能没有被打到那个地方，因为在画面上看不出来。我说：“那你就只好下一句喽。”那耶稣如何，你在世上就如何啊？耶稣没有那个地方没有受伤啊，所以你那个地方就不会受伤。你看两招都可以用，对不对？如果耶稣有被打到，你也会好。那如果耶稣那个地方没有被打到，耶稣这么健康，你就会这么健康啊。所以呢，我就是两招用到底。然后呢，这就是我个人有得胜经历的，所以我说出来，老实说，非常的确信。我知道呢，耶稣的边上你一定会得医治的，因为我就是这样过来的，所以我知道这个件事是成是可以成功的。那有些人呢，他可以说。我说很漂亮的祷告词，可是那些祷告词我自己没有得胜过，我没有用过，我祷告起来都虚虚的，都不晓得这句话到底有没有用，了解吗？所以呢，每一件事情都你祷告最好是你用过的、有效的，就好像你在卖一个产品啊，你自己有用过跟没有用过差很多。你用过觉得有效，你就很大胆的说：“我告诉你，这招就有用了。”然后他们就会真的有用，因为你的信心就会成为他的信心。那有人就说怎么办？为病人祷告，结果病人死了。哎，我之前就是我我帮那个巨蜥的巨蜥牧师的表姐祷告，然后我就握着他的手，哎，那就死在我手上。但是呢，因为呢，我那时候蛮单纯的，我就说太好了，等一下死里复活了，我一点都没有难过。然后那护士呢就来前面就说：“来，你们让开，你们让开，那个灵魂要出来了。”我说不可以让他出来，我就是要挡在这里，因为他等一下要复活，所以呢，我们就反正就叫了救救护车，把他送去那个特会，最后他没有复活啦。但是，然后巨星牧师非常的自责，可是呢，我没有哎、欸，因为呢，神跟我说不要自责，因为不是你的责任。要知道，病人死了，但是他在。天堂是在享受的，再也没有病痛，再也没有痛苦了，了解吗？那很多人就开始问说：为什么？为什么？为什么？为什么他没有得医治？重点是不要问为什么，因为呢，你到天上你就知道了
，然后你就是继续的相信神的心意是一致，神的心意是一致，我们不是救世主。好，我要你讲三次，我不是救世主，我不是救世主，我不是救世主，嗯，耶稣才是救主，耶稣才是救主，耶稣才是救主。才是救主，了解吗？你不是救世主。如果你帮人家祷告，这个病人没有好起来，也不是你的责任，是耶稣的责任，跟你没有关系。不要自责，说是不是我祷告说错话了，说的不好，所以还没有得医治。不是，你没有医治的能力。好，祷告时你要问自己，你到底相信的是什么？哥林多后书四章十三节。但我们既有信心。正如经上记者说：“我因信，所以如此说话；我们也信，所以也说话。”所以，如果你在祷告的时候，你相信耶稣的心意是一致，那你说出来就会非常的确定，他他就会得一致，了解吗？我们以前呢、啊，呃，我被教导就是，如果有一个人呢来到你面前，说他要请你为他医治祷告，然后你要先问一下神，你到底要不要医治他？然后我每次都问不出来，然后他就人就卡在你前面了，就站在那边。那我到底要祷告上帝，你医治他还是不要医治他？因为很多人就说：“哦，他有罪，神可能不要医治他；可能呢，他没有饶恕，神可能不要医治他，对不对？”然后就很多很多的理由，我就卡住了，因为我不知道神你到底要不要医治他。可是呢，直到我读了圣经，把圣经翻过一遍，耶稣每一个来到他面前人都。他都医治啊，是不是？耶稣每一个都医治，然后我们，所以呢，我们就要按照耶稣的方法，耶稣的心就是医治，我们就是医治，管他有没有犯罪，管他有没有不饶恕，就是为他祷告得医治就对了。这样有没有比较有信心一点？因为这就是我们相信的，我们就这样说出来。然后很多呢，我们教会有很多人都很有爱心，会为人祷告到牵肠挂肚。来，再一次，我不是救世主，讲一下。对，那为人祷告呢？你要把人带到耶稣面前，同时呢，你自己也要到耶稣的面前，因为呢，如果呢，你的祷告呢，可以让人抓住你，像抓住神。如果你给他的回应呢，都比耶稣更快，那他抓住你就好啦，他不需要耶稣了，对不对？他祷，他跟你讲比较快嘛，你立刻回应，你立刻为他祷告，那你就是他的神了啊。是不是？所以呢，我们要一直提醒自己，我们警告自己说：“我不是救世主，耶稣才是救世主。”可是呢，这有另外一个风险是什么呢？像恩宠教会，我们都这样教你们，对不对？然后大家就会开始说啦：“没爱心呐、啊，这个教会就没爱心呐、啊！”每次打电话给他们，叫他们祷告，等等，还等一阵子，了解吗？对。可是呢，我们才是真正在恩典之下，因为我们要把他，我们要把他带到耶稣面前。如果我们每一天就是他要什么，我们就给他什么，他真的不需要神了，他需要你就好了。我还记得那之前很多人就说，这教会都不办活动，都只讲耶稣，只教我看着耶稣，都不看重我的恩赐。还有啊，有人说我点数没有帮他按赞呢，然后就生气了，了解吗？我不是救世主，耶稣，我祷告耶稣帮他按赞。好，好，来，你们想一下哦，那个浪子回头的故事。你看那个小儿子不是后来出去很凄惨，对不对？然后呢，他不是有一阵子就开始跟猪抢食物吃，他就很饿很穷啊。来，如果你是恩宠教会的会友，你要给他吃还是不要给他吃？你看没爱心的人，<笑>对，他这么可怜，你怎么可以不给他吃啊？对，赶快给他吃。但是呢，如果你给他吃的话，他就不会回到他天父，他就不会回到他爸爸家了。你就是要让他走到绝路，然后他就会回到爸爸家。他回去以后，他就什么都有了。他要回到那个爱他的源头，供应他的源头。你不是他供应的源头。很多人呢、啊、就说：“哎，来教会要跟我们借钱。”我每次都想要借不借，要借不借。神就说不能借。神就说：“啊，上帝又要被人家骂，没有爱心了。”可是呢？神说：“我就是要让他困窘到一个程度，他才会来跟我祷告啊！要不然你给他钱，他不需要我了
，了解吗？他就永远会在缺乏里面。他今天跟你要跟你借钱，借完了以后，他明天跟下一个人借钱，他永远会在这个循环里面，他就不会到神面前。因为只有神才可以供应他，才可以改变他，让他成为一个富足的人生。好，了解喽。好，认罪祷告，到底要祷告到什么时候啊？来，弥迦书七章十九节。你必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。这是我个人的故事，就是呢，我刚不是讲说我以前很坏，对不对？然后呢，每次啊，教会的那个结束。不是都要说来有罪的到前面来，那个来认罪悔改，然后大家都要啊冲去前面，然后跪在前面说主啊，请你原谅我，对不对？你们有过这样吗？对我有好，然后呢，我就每一个每一个礼拜都要冲去，然后在那边主啊，请你原谅我，然后因为罪实在太多了。后来呢，认到有一天呢，神就跟我说，我已经把你的罪丢到遗忘海了，我已经忘了，你可以不要再提了吗？<笑>真的，然后我想说，哇。圣经有讲什么遗忘海吗？我怎么不知道？结果呢，真的有哎、欸，在弥迦书，你看，上帝把我们一切的罪都投到深海里了。然后呢，还有其他经节说，我已经遗忘了，为哦，我为我自己的名涂抹遗忘，不纪念你的罪愆。在以赛亚书四十三章二十五节，所以神真的把我们的罪都投在遗忘海了。这是上帝跟我讲的，真的有圣经的根据哎，我就觉得好开心哦。好，然后呢，你不是神，一定要注意哦，你不是神，我也不是神，我们都不代替神。好，来我们来读诗篇十六章第四节：以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。我嘴唇也不提别神的名号。记得、哦、不要代替神，如果你代替神，你就会愁苦，了解吗？不是你不要把别人当做神，你自己也不要当神啊！你一直给他东西，一直喂养他，一直关心他，照三餐问候，那你就是他的神了。好，下一个哦，你看哦，我的嘴唇不提别神的名号。好，这有一种祷告叫什么？呃，断开咒诅的祷告。我不知道你们有没有以前有没有做过这种祷告，就是要一直提拜过某某，然后神对不起啊，然后拜过什么什么什么，对，要做一堆，呃。一直讲别神的名字的祷告，然后就说：“我断开我跟他的关系，我悔改，我再也不要拜他了。”好，那你觉得哦？我说了、哦，这很像哦，你已经嫁人了，你嫁给基督了，对不对？然后呢，你要一直跟你老公认罪，说：“对不起啦，以前我曾经跟小明去阳明山牵手，<笑>对不起啦，我以前曾经跟小华去意大利疯狂的浪漫。”对不起啦，我曾经给了小花一个很漂亮的戒指，她好开心哦。了解吗？我一直提小明、小花、小花，你觉得你老公会开心吗？不会啊，对不对？不要提了，认过一次，自己心里跟上帝认过就好了，不用再跟你的老公说了。好，所以呢，你提谁的名字，你就是在给谁影响力，了解吗？名字是有影响力的。小时候，我们我每天都说：“老师说，老师说，老师说。”我回家都是“老师说什么”，对不对？然后呢，如果是妈宝，就会说：“我妈说，我妈说你给我洗碗，我妈说一定要跟妈妈住在一起。”然后员工就会说：“老板说，老板说，因为老板说了才有那个分量嘛。”所以呢，在你的生活中，你的内心呢，你要想一想，你提到上帝说比较多，还是老板说，还是妈妈说比较多？我老公说，了解吗？好哦，那你就知道说，在你心里谁的分量是比较大的咯。嗯，你们都没有说牧师说、哦，<笑>对，感谢神。好，恩典呢是一个不断学习的旅程。如果呢，你愿意接受纠正，不代表你不好，你没有价值，是因为你一直在学习。你知道吗？我跟巨星牧师，我们一直在学习，我们一直在被纠正。有时候呢，是呃，神的话自己会纠正我们；有时候是我们看的影片，我们自己就被纠正了；有时候是我们的核心同工也会说：“牧师这样不好吧？”对不对？然后，所以我我我也是一直在被呃接受纠正的。我没有觉得表示我表现的不好，或我没有价值。我会觉得哇，好棒哦！我一直在学习当中。因为呢，恩典就是耶稣，我们一生都在跟随耶稣，都在学习耶稣。好，了解哦。读经祷告
，我们呢要怎么样？要在圣经里面看到神对我说什么。那每一个圣经节呢，都有属于你自己的画面，所以呢，不要只读字面的意思，要让神对你说话。然后神对你说话是特别给你的，因为呢，同一幅画、同一句经文，神对不同人讲的都是不一样的。好，这样了解。那我们来看哦，来五饼二鱼的神机。耶稣吩咐众人坐在草地上，就拿着五个饼、两条鱼，望天祝福，拨开饼。递给门徒，门徒又递给众人，众人就一排一排地坐下，每排大约五十人，也有一百人一排的。分饼和鱼都是这样，都随着他们所要的，收拾众人吃剩下的碎饼碎鱼，装满了十二个篮子。五饼二鱼的神机在四个福音书都有讲嘛，所以我就把它综合起来，把它解释，因为把它写完，因为这样子会看起来比较有那个呃细节。所以呢，我就知道说，哦，男子五千，所以呢，加了女人跟小孩，是不是就两万？大概嘛，乘以四好了，至少。然后呢，他们就坐在草地上，他们是分给众人，对不对？然后呢，大家是一排一排坐哦，所以每个有每一排是五十，也有一百的，一排的。然后他们吃到饱，吃到饱之后，还有剩下十二篮的那个可以带回家的打包。好，那我就想哦，这应该是一个现场两万多人的聚会。然后呢，他们领圣餐的，服侍同工十二个人，所以呢，两万人呢除以五十到一百人一排，所以大概是总共有两百排到四百排这么多，了解吗？超多的。然后呢，门徒总共十二个人，除起来每一个人这样来来回回要跑十七到三十四次哎，然后还要要拿要要提着篮子啊，都很重哎。然后然后你看下一页。因为大家画的五饼二鱼的那个图啊，都不太对，都是这样一堆人挤在耶稣前面，怎么可能？所以呢，比较像的是这个，有没有？大家都一排一排，然后那个是山地，因为它是根据考古学呃画出来的。所以呢，你看，所以同一个画面呢，有人领受是不，每个领受都不一样。有人就领受说，哇，有十二个篮子的零碎耶，我可以带回家吃到饱，还可以外带，哪有餐厅这么大方，对不对？那有人领受什么？就说哦，我只要把五饼二鱼，我小小的恩赐交给神，神就可以使用我们所仅有的，然后施行大神机，然后喂饱五千人。好，那你知道我的领受什么？跟你一定不一样。我领受就是哇，如果我要承接未来的大复兴，我要好好的锻炼体力，因为呢，我刚计算，哇塞，我要跑十七到三十四趟山路，我都没有运动过哈、啊，这样子以后怎么办呢？所以我就。我就要开始那个训练我自己，所以每一个画面、每一个圣经节对你的提醒一定是不一样的。每个人都是独特的。来，祷告多久，神才垂听？以赛亚书六十五章二十四节，大家读。他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。所以呢，你知道吗？神早就看见你的需求，那供应都已经备妥了，就等你开口，立刻给你。这就是。恩典下的祷告，所以呢，神不是等你苦苦的哀求才给你。好，紧急危难时的祷告，马太福音，请读。彼得一呼求，主啊，救我！彼得才将要沉下去，主耶稣立刻伸手拯救。你看哦，紧急危难的时候，你就直接说“主啊，救我”四个字而已，比较快就是两个字“主啊”。其实神都会救你的，了解吗？这也是祷告哦，所以祷告可以四个字，也可以两个字，也可以一个字。主，嗯，可以吗？主啊，对，两个字。所以呢，你不一定要很长的祷告，一堆经文，两个字也可以啊。主啊，这也是祷告，了解吗？好，如何做认罪祷告？撒母耳记下十二章十三节。大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪。”你必不至于死。所以呢，你看哦，我们都会以为说我们认罪悔改，如果是真心的，好像要祷告好久哦，跪很久。没有啊，上帝说，你看大卫一开口认罪，上帝已经立刻饶恕，因为上帝知道他要，他上帝认识大卫，上帝知道大卫的心，所以呢，上帝是立刻饶恕。可是不是说每个人说主啊，请你原谅我，主都是这么快。的回应，因为很多人，上帝知道他的心可能不是真的想要，呃，悔改，他只是说说给别人听而已
，了解吗？所以主真的是知道每一个人的心，每个状况都是不一样的，所以没有一定的方法。好，委屈、受辱、被恶人欺压时的祷告，来诗篇三十七。不要因为恶人发望就心怀不平，恶人如草快被割下。因为呢，我也常常遇到恶人，然后呢，就是觉得公义怎么没有彰显？恶人还在嚣张吃香喝辣的，怎么办？读诗篇三十七篇，整个读了起来非常诡异，不是诡异，是给力。<笑>读诗篇三十七篇会很给力，了解吗？然后重点是你的心里要有这张股票图，内心的图画，你要看到恶人的结局，有没有？噔噔噔噔噔，他虽然有时候一开始有一点点发旺，他最后一定下场凄惨，因为上帝会替你报仇，上帝会替你伸冤，所以你不用自己出手。好，了解哦。祷告呢？祷告领受呢？如果你和主任牧师不同怎么办呢？重点呢？你不用证明你是对还错。如果呢，你相信主任牧师呢是神给你的，你就为了主的缘故顺服他，以爱为先，因为神一定会负责的。如果你不能顺服看得见的主任牧师呢？你怎么能够顺服看不见的主呢？了解吗？因为我要讲这个，是因为你知道吗？恩宠教会呢，跟其他教会不太一样，有很多很多部分都不一样。比如说，我们是不需要凑人数的，我们也不需要看起来很成功。然后呢，我们常常在新人招待那边都会鼓励。不属于恩宠教会的羊，可以去找到更适合他自己的家。然后呢，他们就会说：“告诉你们哦，牧师是人，不是神，了解吗？不要什么事都找他。”然后呢，他们也会叫你去找神。如果呢，你需要很多的关怀呢，你还是去别的教会会比较好。你会不会觉得哪有这种招待？<笑>对，所以呢，恩宠教会呢，常会被控告说：“哎呀，这个教会的牧师啊、小组长啊，什么都感觉起来没什么爱心哎。”对。然后呢，他们都是叫你叫我自己去找耶稣。好，但重点是怎么样？因为陪伴是有限度的。如果呢，你让小羊一直赖在你身上，然后小羊就永远找你，他就不找神了。这样子，你的牧养其实是失败的。所以呢，很多刚来恩宠教会的新朋友，他们对小组的牧养都会跟主任牧师看见是不同的。他们就会说：“牧师，我觉得教会要办福音活动。”教会要有先知预言的服饰，教会应该要有要有医治释放的事工，了解吗？很多人他们在从别的地方来，他们都会有带着自己的期待。可是呢，就是如果你的领受跟恩宠教会的主任牧师不同，那如果你要在表达的表达完你的看法之后，你的祷告没有被采纳，我请你相信主掌权，不要纠结在谁对谁错。牧师你错了，我对，或者我对了你错。哈哈，都是我对。好，反正呢，主会自己动工，你就是祷告就对了。好，所以你要相信呢，至高者在人的国中掌权。你不需要觉得自己我比牧师更有爱心，我更宽宏大量，我更有爱，了解吗？重点就是上帝怎么说。如果上帝带你来这个教会，你就顺服我们的主任牧师就好了。好哦，大家还记得总共四拍吗？稀土土土，对不对？然后呢？耶稣爱我，对。可是你们怎么？你们好厉害哦！因为呢，你在呼吸的时候怎么有办法讲话？所以呢，你们不用讲，你们就是稀土土土。然后我喊的时候，你们就呼吸哦。好，好，我讲哦。然后你们就要，你们就想的时候就呼，就就是稀土土土。好，耶稣爱我。耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣爱我。好，有安静下来吗？有。然后我们先听一首诗歌，然后我们再继续来练习。这世界。听歌的时候呢，要呼吸哦，一边听一边说“耶稣爱我”，呼吸。在世上没有任何。
继续呼吸。所以呢，每一次呢，你就是回到一个原点，耶稣爱我。所以你呼吸的时候，你就要想，耶稣爱我。好，我自己想的，就是呢，当我喊耶稣爱我之后呢，我就会根据我的需要，我会继续的发展下面的。比如说，生病的时候，我就会说，耶稣。爱我，然后耶稣边伤，耶稣医治，耶稣供应，了解吗？就可以思想你所需要的，然后就把它呼，把它吸进去，然后让你的呼吸充满了耶稣，充满了。耶稣的爱充满了耶稣的供应，充满耶稣的掌权，他的医治，他的盟约。然后呢，思想耶稣在十字架上已经为你完成的工作。然后呢，把焦点回到耶稣的前面，告诉耶稣说：“耶稣，你是主，你是主，你做我的主，你永远掌权。你在我生命中每。”一个状况都是掌权的，我一无所缺。你这么爱我，你只在乎我有没有很开心？了解吗？耶稣在乎的是跟你的关系，耶稣在乎的是你有没有被他爱，你有没有感受到他爱你？好，所以呢，你们现在看好哦，看好自己要的哦。耶稣后面是什么？然后我们再来唱。刚才那首歌，然后心里。
就是呼吸，然后思想耶稣。这世界有个千年不变道理，那就是。世上没有任何地比破患难，那是我们与神的爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你，在世上。是我们与神的爱隔绝。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有神。刚才呢，我突然想起，我跟上帝曾经做过一个祷告，就是呢，在我生命的终结，我相信，嗯、呃，心脏一定是最后停止的。所以呢，当我的心脏还在跳动的时候，我跟耶稣说：“我希望我的心脏跳动，然后诉说，耶稣，我爱你，耶稣，我。”爱你，我希望这是最后，在我人生中最后一句话，就是“耶稣，我爱你”。我要带着“耶稣，我爱你”，耶稣爱我，然后离开这个世界。这是我跟神曾经有过的约定。但是当然呢、啊，我们知道我们会被提，所以可能不会有这个，我们就会。可是我后来又想到另外一个画面，就是呢，我们被提。然后呢，我们就这样旋转啊，跟着圣灵，然后我们就上去，对不对？然后我们就手牵着手，然后耶稣就过来跟我们那个相遇，然后我就大喊：“耶稣爱你！”了解吗？一样的，就是反正我见到耶稣，在我人在地上人生的最后一句话就是：“耶稣我爱你。”这就是嗯我的祷告。这世界。有个千年不变道理，那就是耶稣爱你，在
因为这首歌真是成为我们心中的旋律，然后这首歌就是《耶稣爱我》，也是我每天都唱给我们家宝宝听的，因为我们也可以每一天都深刻领受到耶稣爱我们。阿门。好，让我们一起起立来做今天的信仰宣言，让我们打从心里，请我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。如果你觉得今天的信息对你很有帮助、很受用，请你记得帮我们按赞、订阅、分享。开启小铃铛，这样以后最新的影片上架的时候，你们才可以收到通知。那让我们一起来做今天的结束祷告。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。同意的，请大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望。可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来。我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死，我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢你，谢谢你。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣。我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病，死亡，死亡，都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人。我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。